星光落在湖面，烟雨吹散了思念，又纸伞下的脸，仿佛依旧是少年。梦里你的容颜，断断续续在浮现，好想回到从前，醉了我倒在水边。把门关上。是是。哟，大奶奶您来了，来。各位掌柜不必多礼，坐吧。哎。淑芳，见过各位掌柜。各位掌柜，淑芳有礼了。嗯。淑芳是我身边的大丫头，各位大掌柜都是见过的吧？大奶奶，您今天把我们几个叫来，就是为了。让我们见您的丫头啊？当然不是。这些账册都是淑芳丫头整理的，她从小跟着我，针线学的不好，但是算账盘账清茶往来，就不说江浙了，但苏州这个地界儿也算得上是一把好手。那大奶奶，你这些是什么账啊？五年内，苏州郡内的三户产了多少生丝，卖了多少生丝，支户们包括我们人家、赵家、张家还有陆家，一共用了多少生丝，都在这儿了。这，大奶奶，您，这是何意啊？这五年，生丝的价格涨了三倍，因为交不出织造府的差事，有七个支户自杀，十一个支户进了大牢。还有十八家支户卖儿卖女，骨肉分离。大奶奶，怎么会这样呢？是啊，怎么会这样呢？苏州甚至是整个江浙，几乎是家家种桑养蚕。苏州虽然支户众多，但也没多到能把整个深思都到用尽的程度。难道有人故意囤货，操纵生丝价格，从中牟利？没错。别的地方也就罢了，但仅我们苏州一地，就有一半的生丝不知所踪，难怪苏州城这五年生丝难买，价格飞涨。到底是哪个孙子在囤货呀？缺德！哎呦，别看我呀，大奶奶，我可以用性命担保，我们陆家绝对不会干这样的事。我赵家也可以保证。你们要是不信，可以去仓库看。各位掌柜的不用紧张，这账册上都记得很清楚了，存货的人不在我们中间。那，那到底是谁呀、啊？我也没有查到。这么大手笔，肯定不是普通人。嗯。我想当务之急不是要找到囤货之人，而是要先稳定深思的价格。大奶奶。您花了这么大的功夫来调查生丝涨价的原因，今天又把我们几个掌柜的都叫来，想必您一定是有了什么对策了吧？是啊，大奶奶，您就别卖关子了，直接说吧。人家赵家、张家、陆家是苏州的四大之家，也是出过不少举人和秀才的。我们四家各自为战。
，自家的丧户自然是没有问题，但是别家的丧户就不见得会听话了。但如果我们四家联合起来呢？四家联手？对，我们四家联合起来，核定出一个公平合理的价格来，既要让丧户们有的盼，又要让支户们有的赚，这样大家的日子好过了。才是真的好过。行了，那行，就这么办。大奶奶，辛苦你了，我们听您的。有劳各位了。恭喜恭喜啊！恭喜大奶奶！恭喜啊！恭喜啊！恭喜恭喜！大奶奶真乃女中豪杰啊！如今这总账房成立，今后咱们苏州的织造行算是稳当了。大家通力合作，以后就仰仗各位了。哎呀，客气客气了，那我先进了。进。好，恭喜恳喜啊！这边请。师兄听说了吗？苏州，人陆赵张四大之家，以人家为首，成立了总账房。从此以后，三户卖私，价格只能按照总账房规定的来卖。若有违抗，四大之家将同气连枝，再不与该三户往来做生意了。这是好事儿啊！生私的价格稳定了。支户的生活才有保障，人家大奶奶这回办的这件事情可以算是功德无量。所以说，师妹，以后你就过好自己的日子。那些让沈翠喜身败名裂的话，就不要再提了，以免人家看笑话啊。我让人笑话的事情那么多了，也不在乎。再多几件，其实师兄，你就真的一点都不担心吗？我有什么好担心的？自古以来，店大欺客，奴大欺主，四大支家领下的支机占了苏州的七成。这一次，更是控制了苏州大半的桑田四户。如果……他们就这样发展壮大下去，那织造府衙门的差事，朝廷锦缎的价格，是涨是跌，是多是少，到底是织造府衙门说了算，还是他们四大支家说了算呀？那师妹觉得他们敢吗？哼，织造行会总账房都成立了，还有什么是不敢的？哼。师兄，你输了。从小到大，跟师妹下棋，我好像从来就没赢过。罢了。师妹，你若真要跟沈翠喜对着一局，那就尽管去做。师兄呢，总会全力帮你的。这是干什么？快起来！师兄，我还有一事相求。若师兄不肯答应，我就不起来了。什么事儿？快说！我可以帮师兄毁了总账房。秀山，我和雪堂的儿子，还望师兄别嫌弃，收他为入室弟子。就这事儿。慈母手中线
由此身上矣。师妹，不管这事成与不成，秀山这弟子，我李昭收下了。谢师兄。哎，阿姨，慢走，慢走啊！下次再来啊。阿姨，客官慢走，几位慢走。我家姑娘想请你去一趟。她找我干嘛？二姨去了就知道了。大哥，二爷，你奶奶吩咐过了。让您今晚一定要早点回去。哎呀，我二爷是个没用的，连下人都敢管爷的事儿，滚开！姑娘，二爷来了。小嫂子，您找我。如风，我毕竟没有进你们人家的门，小嫂子这个称呼还是免了吧。不管怎么说，您都是秀山的生母，是我大哥的心爱之人，在我心里啊，总把您当小嫂子的。如意，倒茶。如风，我记得以前你总是喊我一声曾姐姐的。曾姐姐，你既然还肯叫我一声姐姐，那姐姐现在有一件难事想请你帮忙，不知你愿不愿意？姐姐，您说。我想开一个私造房，但我毕竟是妇道人家，不便出头，所以想借人家的亲月儿子一用。郑姐姐，你这是要跟我大嫂打擂台啊？我总是要谋生的，我想用你大哥留下的银两开一个私造房，是正当行当，也不算侮辱了他的名声。可可是我我大嫂那边我，沈翠喜她是人家的当家主母。应有尽有，怎么都不能给我留口饭吃吗？我知道，他才算是你名正言顺的嫂子。可是如风，我们从小一块玩到大，难道我不敬人家？我们这点情分就都没了吗？您放心，如风虽然无能，但如果能帮上姐姐，如风义不容辞说过了，说过了，人家泪眼汪汪的看见你，大哥出人命的。那怎么办？去啊，怎么办？光整个脑袋都是木头的。去去去。
，主意，你到底想怎么样？我就是想不明白，我们之前明明好好的，你还说让我等你回来娶我，我怎么一回来就变了呢？如意，大爷现在下落不明，我们俩的婚事肯定要大爷做主，所以我们现在的婚事根本就成不了。这么说，你不理我是因为你觉得我们的婚事成不了了，不是因为你变心你不喜欢我了，是不是？我就知道，我就知道你是喜欢我的。你先把手放开，我不要。如意，把手放开。没事儿，淑英，我们的婚事成不了就成不了，我只要你喜欢我就行。那个，如意，我们这样不合理说。二爷，不是你想的那样的。淑英，我说你想着法子不让爷爷来这儿，就是这个。不是的，二爷，您误会了。二爷有眼睛，不会误会的。行了，别开玩笑呢。走，回去。阿姨，慢走。梭子不对啊，轮廓不对。大奶奶，怎么了？新月房那边来了一个贵客，老掌柜做不了主，想请您过去一趟。贵客？谁呀、啊？苏州知府曹文斌，曹大人。真是个贵客，只怕是无事不登三宝殿。专心客。不知大人前来有失远迎，失敬失敬。任大奶奶明理，本官略作巡查。闺房的职工近来又惊异不少啊！啊，你瞧瞧这个，其中各色花样用了数种技法，却是恍若天成啊，无有一丝浮躁痕迹，当真是文章本天成，妙手偶得之。清月房果然是名不虚传啊，不愧苏州领之一职。大人过奖了，只是人家几代人的基业，民妇不敢怠慢。苏州制造李兆李大人是一个做大事的人，听说最近制造府会有大举措，啊，不知人大奶奶可有耳闻呢？啊、哦，制造大人没有召见，民妇不敢自作主张。他是天子近臣，又是个有大志向的。想要有所作为，也是应当的呀。有所作为，没有。这是刚刚上的一副小品，《喜上眉梢》。好可思，好兆头啊！啊，掌柜的，把这副《喜上眉梢》给大人包上。好嘞。哎，不用。哎呀，不用了，我来。我自己来。嗯，今日从制造部传出消息，说过几日将在苏州举办竞技大赛，大赛的魁首呢，将成为苏州新任领之。虽然没有行文，并非空穴来风啊。哦，看来任大奶奶是不知情了。如今雪堂兄下落不明，沈大奶奶对清月房有所疏忽也是人之常情。不过这领之之职，在人家传了三代啊，要是在任大奶奶手里丢了，可是没有脸去借列祖列宗的。多谢大人提醒，竞技大赛，民妇自当竭尽全力。好
，本官告辞了。大人慢走。哎，不送，不送。都要做新娘子的人了，还这么不稳重？我看看，金线跟纬线不均匀，这正反两面，一面颜色深，一面颜色浅，说是万年如意，你这都是什么呀？织的磕磕绊绊，大奶奶。我已经尽力了，这些天我没日没夜吃不好睡不好，一直在克斯，我真的尽力了。你还顶嘴，日后等嫁过去，对你的婆婆也这样。来，重新再织一遍。嗯，去。奶奶，我觉得巧儿瘦了不少。吩咐厨房，每天送到点心过来，要甜的。巧儿从小就爱吃甜的。绿豆糕吧，我一会儿就去厨房给她做一点。嗯。进去。竞技大赛热闹得很，丁荣也会来。你悄悄把巧放出来，我就当不知道。多谢大奶奶，要巧儿知道了，得高兴坏了。别告诉他是我的主意，那丫头惯会撒娇装傻的，他要是知道我惯着他，日后可就不好管了。马上就要嫁人了，我就是想管，也管不了了。大奶奶，我可不可以不嫁人？我想一直留在你身边。胡闹。富贵锦鸡图准备的怎么样了、啊？大奶奶，这富贵锦鸡图技法繁复，有平刻、搭刻、盘梭、长短枪和木梳枪，花叶的韵色、鸟语的纹理，既要线条柔美，还要有富贵祥和之气，非大奶奶亲自出马不可。这次竞技大赛根本就是冲着我来的。哎，竞赛用的袖架准备好了吗？大奶奶，都准备好了。我们比的不是克斯吗？怎么还用上刺绣了？你傻呀！很多复杂的图案克斯完成不了，只能用刺绣。这点常识都不懂，怎么当职工？客官，您慢走。好的。哟，二爷，二爷。好，您里面请。这个真挺好看的，阿姨。料子。郑姐姐呢？在里面呢。花也好看。哎，这个颜色，颜色我喜欢。曾姐姐。坐。这是赵昌的杏花图，杏花粉白，堆霜积雪，更有冰姿雪清之雅韵。织工、绣工说起来高深繁杂，可寻根究底，不过只为了一个字。什么字？美。宋画之美，清雅脱俗，宁静安逸。历经五百年而不衰，为历代文人所颂
，清月小房的客司，不为炫技炫色，只为这一个美字。宋画之美，客司之美，二美兼得，便可独树一帜。姐姐是想参加这次的京剧大赛吗？七月小房要想打开局面，竞技大赛这样的场合，是一定要去露个脸的。说的是，这次苏州的各大之家呢都会来，姐姐可以借机认识一下。好，淑芳姐姐、哎，我就知道你一定会来救我的。哎呀，你先站好了。我跟你说啊，这竞技大赛人多嘴杂的，到时候不该看的别看，不该听的别听，记住了没？记住了。丁荣也会来，真的？嗯，你瞧给你开心的。走了，嗯。<音>赵掌柜，走，让赵掌柜，掌柜。啊嗯丁掌柜，乔儿，你嘴都咧到耳后根去了，小心被大奶奶给发现了。外面人多，看见了不好。可我们都快成亲了。那就等我们成亲之后，我手再让你随便抓。对了，巧儿，这段时间我怎么总不见你呢？你快别说了，大奶奶把我关在绣房里，刻那幅万年如意图，不刻好就不许我出来。小荣哥，我怕，我现在做梦都梦见大奶奶逼着我刻丝。不让睡觉，不给饭吃。那等我们成亲以后，肯定就好了。你再忍忍。巧儿，我们赶紧回去了，咱们出来时间太长了，不好。三叔公、五叔公、七叔公，你们来了。是啊，总得参与嘛。竞技大赛是我苏州之家的盛事，不可不来啊。哎，大奶奶，如风怎么没来啊？哎，如风来了。哎，这如风身边的女人是谁啊？任二爷和曾姨娘，不，曾小姐，怎么会在一起啊？他们来做什么？先看看再说。
，参见知造大人、知府大人。大家都坐下吧。吴峰。来了。嗯。来，把旗插上吧。清月小房，插旗。人家在苏州素有名望，希望你这清月小房不要堕了先祖名声。谢大人，坐下吧。这清月小房的东家是任如风啊，这不是两人相争吗？哎，老掌柜，你怎么看？这就要好戏看了。李大人，嗯，今天可是要有好戏看了。哼哼，推动苏州制造业的发展进步是李某的职责所在，不敢说为朝廷分忧。只愿不负了圣上所托。开始吧。是。金凤织造大人之命，宣召全苏州私造房竞赛，以一月为期，在织造府大厅之内手工织造，织品上等者得大人宣召。大人于上品之中选择今后的领织。今日辰时开始，一月之后辰时结束。开始。来来来来，站站站好站好了。哎呀，如风啊，不是我们说你。现在清月房虽说是沈氏做主，可你呢？终归也是姓人的，你说你又弄出个清月小房来，还找了个不明不白的女人，代表清月小房参加竞技大赛，这简直不像话呀！秦叔公，那是曾宝琴，不是什么不明不白的女人。曾宝琴？谁呀、啊？这么耳熟啊？血堂的外室，秀山的生母。嗯，哦，是她呀。嗯，如风。家和万事兴，啊，不管怎么样，咱们人家绝对不能让全苏州的人看咱们的笑话，你说呢？是不是？听懂了吗？懂了，懂了，懂了，懂了
。哎，你别闹！哎，你弄乱了，我一对重新再弄好。这个地方要是再均匀一些，颜色更深点就更好。这儿吗？颜色再深一些。这个怎么样？这个会深一点。你看，这样搭配起来，好吗？哈哈哈哥哥，你能不捣乱吗？我都快急死了。你干嘛？哎，宝琴啊，我是想好了这辈子都要跟你在一块儿的。但咱俩的婚事，必须征得母亲的同意，所以我才想了这个法子，让你在他生辰的时候，亲手刻一件衣服送给他，当贺礼，他一定会开心的。嗯。常言道。夫人一衣，终岁方就。别人不知道，这富人家要想做一件缂丝的衣裳，至少得花费一年的时间，要经过十六道工序，最是枯燥寂寞。要是遇到这些繁复的花色图案，即便是手艺精湛的工匠，一天的时间，只能值得一寸这么多。我现在看着你，愿意为我忍受这份枯燥寂寞。我很是心疼你，雪堂哥哥。我知道你是真心待我，所以我会竭尽所能把它克制好。只是老夫人她是科斯大家，我的手艺又不精，我怕她会嫌弃我。只要你啊用心去做，母亲一定能感受到你的诚心的。祝老夫人长命百岁，天伦永享。好好，<笑>快坐吧。宝琴给老夫人贺寿，祝老夫人福如东海，寿比南山。曾姑娘有礼了。娘，这衣服可是宝琴花了一年的时间亲手刻出来的，里面包含了对娘的孝敬之心。我知道，缂丝织成不易，都是心血耗成。这衣衫，图案秀雅，颜色浅淡，却不适合我穿。我年纪大了，还是穿深色的好些。是我看，老夫人平日也着浅色，我没有考虑周全。那是去年的事了，过了今朝我便六十了，哪里还能穿那些浅色？再说，你这图案有细微的束破缝，我家是开私造坊的，自家的衣衫便是自家招牌，我穿这衣衫出去。岂非惹人笑话？翠喜，你不是说也要送我一件缂丝衣衫吗？在哪里？翠喜，你做的衣裳呢？我这就让人去拿。巧儿。老夫人，来，快帮我穿上吧。<笑>我瞧瞧，好，还是翠喜懂我。<笑>来。